పాజిటివ్ ఐతీజం తెలుగు ఛానల్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మన భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి నాస్తిక కేంద్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడలో స్థాపించిన గోరాగారు రచించిన నాస్తికత్వము దేవుళ్ లేదు అనే పుస్తకంలోని పరలోకము అనే అంశం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం పరలోకం పరలోకం అనగా దేహాన్ని విడిచిన జీవులు నివసించే ప్రదేశమని భావం పరలోకం అనేది కూడా నమ్మికతో కూడినదే కానీ నిర్ధారణకు నిలిచేది కాదు అయితే జీవుని ఎప్పుడు నమ్ముచున్నారో అప్పుడే తర్కరీత్యా పరలోకం కావలసి వచ్చింది పరలోకంలో జీవుని స్థితి గురించి ఇహ పరలోకాలకు గల తేడాను గురించి అనేక అభిప్రాయ భేదాలు కలవు కొన్ని కొన్ని ఆస్తిక సంఘాలలో ఉన్న స్వర్గం నరకం అను భావాలు కూడా ఈ పరలోకానికి సంబంధించినవే దేవునికి ఆరోపించిన గుణాలకు ప్రత్యక్షమైన జీవితానుభవాలకు పరస్పర విరోధం కనబడటం చేత దేవుని ఎందు నమ్మకం చెలించే అవకాశాలు హెచ్చుగా ఉన్నాయి అందుచేత ఎలాగైనా దేవుని ఎందు విశ్వాసం పోషిద్దామని ప్రయత్నించే ఆస్తికులు దేవుని సంపూర్ణాధిపత్యం పరలోకమునందే అని చెబుతారు నిదర్శనానికి లోపడక ఊహ మాత్రమైన పరలోకంలోనే దేవుని ప్రతిభను ఉంచినట్లయితే దైవంపై విశ్వాసం చెల్లించుటకు అవకాశాలు తక్కువగునని వారి భావం సాధారణంగా ఆస్తికులందరూ దైవాన్ని జీవుణ్ణి పరలోకాన్ని నమ్ముచున్నను వాని వాని గుణాల ఎందును వాని పరస్పర సంబంధాల ఎందును నిర్ధారణకు రాని అభిప్రాయ భేదాలుండుట చేత ఆస్తికులలో వివిధ కక్షలు ఏర్పడటానికి అవకాశం కలుగుతుంది ప్రకృతి అందలి విషయాలు దేవుని సృష్టి అని భావించటం వల్ల మరణమనగా జీవుడు దేహాన్ని విడుచుటయని నమ్ముట వల్ల మానవుల్లో సత్య తృష్ణ ఆస్తిక సాంప్రదాయ ప్రకారం తీర్చడమైనది ఇక సంఘం సంతోషం అను మానవ అవసరాలను ఆస్తికత్వం ఎలా తృప్తిపరుచుచున్నదో గమనిందాము సంఘ జీవనంకు నీతియుక్తముగు ప్రవర్తనే మూలాధారమై ఉన్నది నీతి ప్రవర్తన అనగా స్వార్థమును వదిలి సంఘ సౌఖ్యమునకు పాటుపట్ట సంకుచిత దృష్టితో చూచిన స్వార్థమే మిక్కిలి ప్రయోజనకారిగా కనబడుతున్నది కనుక మానవుడు స్వార్థపరుడగుటకు పదే పదే అవకాశాలుండును కానీ విశాల దృష్టితో చూచిన ఎడల సంఘ సౌఖ్యమే లాభకరమని మానవుడు తెలుసుకొనగలడు ఇట్లు ఒకవైపు స్వార్థాపేక్ష ఇంకొక వైపు సంఘీభావము మానవుని ప్రవర్తనను లాగుకొని పోచుండును కానీ అధిక సౌఖ్యము కోరువారు ఆత్మశిక్షణ వల్ల స్వార్థమును అణిచి సంఘీభావం కలవారై ప్రవర్తనను నీతివంతంగా ఉంచవలను ఇక పూర్వకాలంలో అట్టి వారిని గురించి చెప్పనవసరమే లేదు ఏదో ఒక విధమైన భయమో భక్తో ఉంటేనే తప్ప సాధారణంగా మానవుల్లోని స్వార్థము నశించుట లేదు ఆత్మశిక్షణ లేకపోయినా అధిక సౌఖ్యాన్ని అందరూ కోరుచుండ చేత సంఘ దృష్టి గల కొంతమంది నీతి పద్ధతుల్ని నిర్ణయించారు ఆ నీతుల్ని సంఘం అంతా అనుసరించేటట్టు చేయడానికని దేవుడు జీవుడు పరలోకము అను నమ్మకాలను వారు ఉపయోగించుకున్నారు ప్రతి సంఘంలోనూ ఆయా పరిస్థితుల్ని బట్టి కొన్ని నీతి నియమాలను మానవులే ఏర్పరచుకునేవారు ఒకప్పుడు శాంతి దయా నీతులుగా ఉండవచ్చు సంఘముందు యుద్ధ కార్యాలు ప్రబలన ఎల్లా ఈ నీతులు పనికిరావు శత్రువుని ఎల్ల క్రౌర్యం తంత్రం కావలసి ఉంటుంది అయినప్పటికీ సామాన్య మానవ స్వభావాన్ని బట్టి ప్రేమ వంటి కొన్ని నీతులు నాగరికతకు మూలాధారమని తెలుసుకొనగలము కానీ సంఘం బలపడని రోజుల్లో పరిస్థితుల్ని బట్టి ఏర్పడిన నీతులే ముఖ్యమైనవిగా ఉండెను రాజుల్లో మత గురువుల్లో ఈ నీతుల్ని దేవుని ఆజ్ఞలుగా ఆస్తిక విశ్వాసం గల ప్రజల్లో ప్రవేశపెడుతూ ఉండేవారు దైవం అధికమను భావం కలిగిన జనులు ఈ నీతుల్ని శిరసా వహించి ప్రవర్తిస్తూ ఉండేవారు నీతిని అనుసరించి నడుచునందువల్ల లాభం కాని నీతి బాహ్యుడైనందువల్ల నష్టం కాని కలిగిన ఎళ్ళ దైవ నమ్మకం మరింత బలపడేది రాజ్యాంగ విధానం బాగుగా బలపడిన రోజుల్లో నీతి బాహ్యుల రాజశాసనం అదుపు ఆజ్ఞల్లో ఉంచలేకపోయింది అందుచేత ప్రజల భావాల్లో ఇముడి ఉన్న నమ్మకాలే ప్రవర్తనను గట్టిగా మరల్చగలిగాయి ఇట్లు చేయుటకు జీవుడు పరలోకం అను నమ్మకాలు దైవానికి తోడ్పడ్డాయి మరణానంతరము జీవుడు దేహాన్ని విడిచి పరలోకానికి పోవుననియో అక్కడ దేవుడున్నాడనియో ఆస్తికుల నమ్మకం కదా ఒకవేళ నీతిబాహ్యుడు ఈ ప్రపంచమందు రాజదండ నుంచి తప్పించుకున్నను 
వేయి కండ్లతో కనిపెట్టుచున్న దేవుని దృష్టి నుండి తప్పించుకొనలేడు తన దుష్ప్రవర్తన ఫలాన్ని జీవుడు పరలోకంలో అనుభవిస్తాడని ఆస్తికుల విశ్వాసం ఈ నమ్మకములను అనుసరించే అవినీతి పరులను శిక్షించుటకు నరకవాసమును నీతివంతులకు బహుమానాలిచ్చుటకు సౌఖ్యంతో కూడిన స్వర్గవాసమును జీవునకు పరలోకంలో లభించునని ఆస్తికత్వం అందు ఒక నిర్ణయం కలదు ప్రతి మానవుని యొక్క నీతి అవినీతి పనులను పరిశీలించుటకు దేవతలు ఇతర సిబ్బంది కలరను నమ్మకం కూడా కలదు రాజదండన కంటే ఎన్నో రెట్లు అధికంగా స్వర్గ సౌఖ్యములందు ఆపేక్ష నరక శిక్షల ఎందలి భయము మానవుని భావాలను మార్చగలవు భావాన్ని బట్టి ప్రవర్తన ఉండును అందుచేత జీవుడు దేవుడు అను నమ్మకాల్లో పడి ఉన్న ప్రజలందరూ దైవాజ్ఞగా ప్రవేశపెట్టబడ్డ సంఘ నియమాలను ఆచరణలో పెట్టించుటకు స్వర్గ నరకాలందలి నమ్మకం తోడ్పడింది స్వర్గ నరకాలందలి విశ్వాసం ఆస్తికత్వాలన్నిటిలోనూ కనబట్టలేదు అయినా మానవుడు చేయు పనులు జీవునకు కర్మలుగా తగులుకొనని ఈ కర్మలను బట్టి జీవుడు పునర్జన్మ పొందునని కొందరి ఆస్తికుల భావనం ఇహలోక జీవితం దుఃఖదాయకమని జీవునకు జన్మరాహిత్యమే సౌఖ్యమని వీరు భావించదరు అవినీతి పనుల వలన పునర్జన్మ నీతి మార్గం వలన జన్మరాహిత్యం లేక మోక్షం కలుగునందురు ఈ నమ్మకానికి స్వర్గ నరకాల ఎందలి నమ్మకాలకి భేదమున్నప్పటికీ పునర్జన్మ నరకానికి మోక్షం స్వర్గానికి సరిపోవచున్నవి ఈ విధంగా కూడా కర్మ ఎందలి నమ్మకం సంఘనీతికి తోడ్పడుచున్నది ఇట్లు మానవునకు సత్య విజ్ఞానాన్ని కల్పించుటకే కాక నీతి ప్రవర్తనను అలవరచుటకు కూడా ఆస్తిక నమ్మకాలు తోడ్పడ్డాయి వచ్చే ఎపిసోడ్లో ఆస్తికత్వం మానవుని సంతోషానికి ఏ విధంగా ఉపయోగకారిగా ఉందో తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సమరం మల్టీ ఛానల్ యాప్ అండ్ వాచ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ యాప్ అవైలబుల్ ఆన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్స్ మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి